भारत का पहला शुक्र मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा केंद्र सरकार ने उन्नीस सितंबर को इस मिशन की मंजूरी दी ये मिशन चार साल का होगा वीनस यानी शुक्र ग्रह धरती से करीब चार करोड़ किलोमीटर दूर है बता दें कि वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है हालांकि यहाँ का दिन रात पृथ्वी की तुलना में काफी लंबा होता है दरअसल वीनस अपनी धुरी पर बहुत धीमे घूमता है इसकी वजह से वीनस का एक दिन पृथ्वी के दो दिनों के बराबर होता है भारत का ये मिशन वीनस के ऑर्बिट का अध्ययन करेगा ग्रह की सतह वायुमंडल आइनोस्फेयर यानी कि वायुमंडल का बाहरी हिस्सा उसकी भी जानकारी जुटाएगा वीनस सूर्य के नजदीक है ऐसे में सूर्य का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी पता लगाएगा वीनस ग्रह को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आकार और डेंसिटी के मामले में पृथ्वी जैसा है इसलिए वीनस के अध्ययन से पृथ्वी के विकास को समझने में मदद मिल सकती है माना जाता है कि वीनस पर भी कभी पानी था लेकिन अब यह सूखा और धूल भरा ग्रह बन गया है भारत मार्च दो में वीनस मिशन लॉन्च करेगा और तब ये सूर्य से सबसे दूर और पृथ्वी के सबसे करीब होगा अगर इस समय लॉन्चिंग टली तो अगला मौका दो में मिलेगा क्योंकि तब ये फिर पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा सेटेलाइट को पृथ्वी से लॉन्च जाएगा अर्थ ऑर्बिट में पहुंचते ये तेजी से शुक्र ग्रह की तरफ पड़ेगा सैटेलाइट के अर्थ ऑर्बिट से बाहर निकलने के बाद शुक्र तक पहुंचने में लगभग 140 दिन लगेंगे वीनस मिशन की लाइफ चार साल की होगी So we don't know why it is like this. There are in the Mars, if you look at it, it has become one tenth of one hundredth of that. So there are some physical processes that caused all of these changes. Though the planets are almost similar in terms of size, mass, not exactly, but almost. So we have to understand that changes, which also correlate to the Earth's survivability over a long period of time. So that's the scientific interest. So we'll look at the atmosphere, the uh, volcanic activities, and also the atmospheric nature. So we will have a probe that will go into the atmosphere and do the measurements. No, the already approved the Kenyan program contains three missions. So we have added one more, making it four, and we added four more missions. So it now it becomes eight. In the added four more mission, which will contain one more human mission, one mission to go and launch the BAS, then a third mission will be the one which will go to dock with the International Space Station, and fourth one will be docking with the BAS one. Okay, thank you. Thank you. Thank you. See, Chandrayaan four is uh, a mission to go there and then come back. So ultimately, when we have to send a man there, it has to be come back then. We must have technologies for doing it. So the software algorithm and all the mission management is what we want to demonstrate in Chandrayaan 4. Whereas a Venus uh, orbiter mission is uh, is to explore a planet of Venus, which is have a lot of scientific interest. 